ഈശോ മിശിഹയ്ക്ക് സ്തുതി ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നവംബർ മാസത്തിൽ ശുദ്ധീകരാത്മാക്കളുടെ ശുദ്ധീകരണ സമയം കുറയ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളായ നാം എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസമാണിത് ഇന്നത്തെ ഈ പങ്കുവെക്കലിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ഒരു ശുദ്ധീകരാത്മാവിൻ്റെ അനുഭവമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഈ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ കർത്താവ് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സത്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ അവിടെ നമ്മുടെ കരുണ നമ്മുടെ ദയ യാചിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നാം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആളുകളെ ഓർക്കണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഒരു പക്ഷെ ഇതുപോലെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് ഓരോന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും എന്നാലും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നു എന്ന് വരില്ല നമ്മുടെ ബന്ധത്തിലും അനേകം ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ്റെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഈ അടുത്ത ദിവസം നവംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി പ്രിയ സഹോദരൻ അന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വേണ്ടപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ പരിശുദ്ധ കുർബാന ാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഏറെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നിയോഗം ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലം അതിൻ്റെ മൂല്യം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളാണിതെല്ലാം ദിവസങ്ങളാണിതെല്ലാം നവംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് കുർബാനയ്ക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ച് രാവിലെ മരുന്നുകളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് കിടക്കും ആ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മരുന്ന് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ കിടന്നത് തന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ തല കറങ്ങുന്നു എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ വിളിച്ച് സങ്കടമായി എനിക്ക് കുർബാന പോവല്ലോ ദൈവമേ എനിക്ക് കുർബാന മുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് വലിയ വിഷമമാണ് സങ്കടമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല അപ്പോ എവിടെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പിന്നെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാം പക്ഷെ അന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് പോകാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റാതായപ്പോൾ കരഞ്ഞ് എനിക്ക് സങ്കടമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തായാലും കുർബാനയ്ക്ക് പോയിക്കോ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം കുർബാനയ്ക്കായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഒരു തേങ്ങൽ വരികയാണ് ഇന്നത്തെ കുർബാന പോയല്ലോ കർത്താവ് ഞാൻ ഈശോയോട് പറഞ്ഞു ഈശോ ഈ കുർബാന കിട്ടാത്ത സഹനമൊന്നും നീ എനിക്ക് വെക്കണ്ട കാരണം ഞാനൊരു മറിയം ത്രേസിയോ ഒരു അൽഫോൻസമ്മയോ ഒരു വിശുദ്ധയോ ഒന്നും അല്ല സാധാരണ പാപികളിൽ പാപികളായ ആബിയായ ഒരു മനുഷ്യത്തിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാന ഇല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ കർത്താവ് നീ എന്തിനാ എൻ്റെ പരിശുദ്ധ കുർബാന മുടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ തലവണയൊക്കെ കര കണ്ണുനീരുകൊണ്ട് കുതിർന്നു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അസുഖം കൂടുതലാവുമല്ലോ ദൈവമേ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ കരച്ചിലൊക്കെ അടയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ തല കറങ്ങാത്ത ആ ഒരു സൈഡ് വെച്ച് കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു വിളി കേൾക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കേൾക്കുന്നൊരു വിളിയാണ് മധുരമായ ശബ്ദത്തിൽ മുളേ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു അത് പരിശുദ്ധ അമ്മയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ എൻ്റെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ഈശോയാണ് എന്ന് അത് രണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ച് സമാധാനപ്പെട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മൂന്നാമതൊരു വിളി കേട്ടു വല്യമ്മേ എന്നാണ് വിളിച്ചത് വല്യമ്മേ എന്ന് നീട്ടി വിളിക്കുകയാണ് ഈ വിളി ഏതോ ഒരു അഗാധത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ
ഈ സ്ഥാനം കിട്ടാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് വല്യമ്മ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ല പിന്നീട് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അനി അനുജൻ്റെ മക്കൾ അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് അവർ രണ്ടുപേരും മിടുക്കരായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണ് ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ വിളിയാണ് മരിച്ചു പോയൊരു ആത്മാവാണ് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് അത് വിഷൻ തന്നില്ല എനിക്ക് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല വല്യമ്മേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ കുറേയധികം ഓർത്ത് കിടന്നു ആരായിരിക്കും ഇനി വല്യമ്മ ഞാൻ എൻ്റെ ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തു തലേ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ഇടവക പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വികാരി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കുർബാനകൾക്ക് പണം കൊടുത്തു അത് ഒക്കെ മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ തറവാട്ടിലും എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ തറവാട്ടിലും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കുർബാന അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കുർബാന കൂടി അർപ്പിക്കുക അച്ഛോ അപ്പം അത് ആർക്കാണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇതുവരെ ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന ശുദ്ധീകരാത്മാക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ആരും കുർബാന അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധീകരാത്മാക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ കുർബാന അർപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അച്ഛൻ എഴുതി വെച്ചു തലേ ദിവസം ഞാൻ അത് എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ കരച്ചിലും ഈ വിളിയും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് കാര്യമൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ പിന്നീട് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി കുർബാന കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഞാനിത് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി വല്യമ്മേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കിട്ടുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നോക്കിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ന പോലെ വകുപ്പ് ഈ വകുപ്പിൽ വരുന്ന വ്യക്തിയുടെ മകൻ നിനക്ക് വല്യമ്മയായിട്ട് വരും മക്കൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഓർത്തു നോക്കിയെന്ന് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ച് ഈശോയുടെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ ഒരു മകനെ കാണിച്ചു തന്നു അവൻ ഒരു വർഷം മുൻപാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ച പോയ മകനാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ബന്ധത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഫാമിലികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ പിന്നീട് കുർബാനയില്ലാത്ത മറ്റ് സെക്ടുകളിൽ പോയി അവർ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവർക്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാന ഇല്ല ഇന്ന് കൂതാശകളില്ല അവരിപ്പോൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ അവരെ അവൻ്റെ അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥനയില്ല മരിച്ചു പോയാൽ ആ ബോഡി അങ്ങോട്ട് അടക്കം ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്കേ പോകരുത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാനുഷികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലായ്മ തോന്നും കാര്യം മരിച്ചു പോയി മരിച്ചു പോയി അവർ പോയി അവരുടെ ബോഡി ഇനി പുഴുക്കൾക്ക് ഇരയാകാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ കല്ലറിയിൽ കിടന്ന് പുഴുക്കൾക്ക് ഇരയാകാണ് അപ്പം നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഏത് ശ്മശാനത്തിലാണെങ്കിലും അത് പുഴുക്കൾ തന്നെ തിന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊരു വിഷമം നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ ആരുമില്ല അതൊരു പറമ്പിൽ കെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമാണല്ലോ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച് പരിശുദ്ധ കുർബാന ഉൾക്കൊണ്ട ഈ ശരീരത്തെ അതിപൂജിതമായിട്ട് നമ്മൾ സംസ്കരിക്കണമെന്നാണല്ലോ സഭ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ശരീരം വീണ്ടും ഉയർത്തിനിരക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ അതിനെ അലങ്കരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു വിഷമം തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞത് കാരണം എന്തോ അവർക്ക് ആ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ഒരു ഈശോയെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാന തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മളൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുള്ളവരുണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ ഈ പയ്യനെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ വല്യമ്മയായിട്ട് വരും പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കർത്താവിനോട് വീണ്ടും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇവൻ വിളിക്കാൻ കാരണം ഈശോയുടെ മറുപടിയാണ് മോളെ ഒരു പരിശുദ്ധ കുർബാന മുടങ്ങിയപ്പോൾ നീ എന്തുമാത്രം കരഞ്ഞു എന്തുമാത്രം നീ കിടന്ന് കരഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മക്കൾ അതിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയിട്ട് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പരിശുദ്ധ കുർബാന പോലും അർപ്പിക്കാൻ ആളില്ലാതെ ആ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഭൂമിയിലുള്ളവർ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മരിച്ചു പോയവർ വിലപിക്കുകയാണ് അവർ ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഇതിലല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രിയ മകളെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക്
നീ ഇത്രയും തവണ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലേ നീ ഈ നവംബർ മാസത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിന്റെ അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ നിന്നല്ലേ മരിച്ചു പോയതുവൻ നീ ഇവനെ ഓർത്തിരുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ ഓർക്കാറില്ല കാരണം ഓർമ്മയിൽ വരാറില്ല അങ്ങനെ അകന്നു നിൽക്കുന്നത് അവരായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല കാരണം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പോയവരല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മോളെ ഇന്ന് മുതൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം ആരെ പരിശുദ്ധ കുർബാന കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോകുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് പറയുന്നത് പൂർണമായും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് കർത്താവിന് വേറെ വിധിയുണ്ട് അവർ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ മറ്റുള്ള മതങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അത് കർത്താവ് നോക്കിക്കൊള്ളൂ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് തിരഞ്ഞെടുത്തവർ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കണം ഇന്ന് മുതൽ ഈശോ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോളെ പരിശുദ്ധ കുർബാന ലഭിക്കാത്ത അതിനവസരമില്ലാതെ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നീ എടുത്തു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് എഴുതി വെച്ചു ഇതെന്റെ ശരീരമാണ് ഇതെന്റെ രക്തമാണ് ഇത് ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അവന് നിത്യജീവനുണ്ട് ശിക്ഷാവിധിക്ക് അവന് ഇടവരുത്തുകയില്ല ദി ഗോസ്ബൽ ഓഫ് യുകാരിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സുവിശേഷം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വെക്കാം പരിശുദ്ധ ബലിയാണ് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നേടിത്തരുന്നത് ഈ നവംബർ മാസത്തിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാം കുർബാനയിലായിരുന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മിൻ പിന്മറിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ച മക്കൾ അവരുടെ മക്കൾ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചു പോയി അവർ തന്നെ മരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ ബലിയുടെ യോഗ്യത ബലിയുടെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കുക പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കൾ പ്രത്യേകം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങളോട് യാചിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും അവരെ വിട്ടു കളയരുത് കാരണം അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവർ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ച് പോയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ബലിയിലും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഈശോ മിശിക നമുക്കതിനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആമീൻ